No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês por que eu sou a favor do queer baiting. Sai! Sai daqui, garoto! Sai daqui! Ô, oh, mina graça! Sai! Inferno! Ela tava incomodando vocês? Ô, oh, chata! <risos> Ai, gente, é que eu tenho que rir pra não chorar às vezes, sabe? Eu tenho que rir pra não chorar. Não! A Ana Bagunceira não é a favor do queer bait. E eu gosto de trazer esses debates no Twitter, porque o principal objetivo desse canal é trazer coisas com representatividade. Pra gente ter mais público, daí com o alcance do canal vai mais gente assistir, vai mais gente dar stream e a gente finalmente começa a ter mais representatividade na mídia. Ah, agora eu entendi! Por que, que é importante representatividade LGBT na mídia? Pra as pessoas começarem a tratar a gente como qualquer outra pessoa. E não como Rodolfo, que acha que a gente é uma criatura gay. Uma das criaturas que mais me faz dar risada é a criatura gay. Deus, por quê? Por quê? Então é por isso que eu gosto de debater sobre isso, pra trazer no canal seriados, personagens, filmes que realmente são importantes pra nossa representatividade, pra dar visibilidade em números e cada vez mais as grandes produções botarem como protagonismo personagens LGBT. <risos> Inclusive, pra ver se a Netflix um dia vai parar de cancelar as séries com protagonismo LGBT na primeira temporada. Queria super. Assim, a gente vai começar o vídeo de hoje. Eu vou trazer pra você esse debate e explicar o que é queer baiting e por que é muito importante não só a gente combater isso, como entender a melhor maneira de dar mais visibilidade para personagens LGBT na mídia. Bora? Então bora! Começamos o vídeo assim. Bagunceiros, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje, eu vou ser esculachada, porque as pessoas não entendem as coisas que eu falo. Ai, a delícia que é ser mal interpretada, oh meu Deus. Mas assim, depois dessa onda de hate que rolou comigo, você sabe que eu tenho uma certa dificuldade pra lidar com alguns tipos de haters. Problema. Então eu preciso realmente ir lá e conversar e entender, cara, por que, que você me odeia? Com esse rolê todo que aconteceu, eu concluí uma coisa. Quando alguém quer te odiar, não importa o que você faça, ela tá ali pra te odiar. É verdade. Você pode acabar com a fome no mundo e ela vai dizer assim... Por que, que não acabou antes, hein? Quis acabar agora pra ganhar like, né? Acabou agora pra ganhar like. Só que é um dia serviço, viu? Acabou com a fome no mundo? Mas foi só por causa de like. E quem às vezes me interpreta mal, mas depois eu vou lá e converso, eu vejo que são pessoas muito legais que gostam de debater e me ensinaram muitas coisas nos últimos dias. Então no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês exatamente o que é queer baiting e o que são seriados que usam isso muitas vezes pra fazer a gente de trouxa e que a gente deveria parar de dar biscoito porque é prejudicial pra comunidade. Então já começa esse vídeo se inscrevendo no canal, não esquece de se inscrever, é muito importante a sua inscrição, principalmente porque a gente traz essas coisas de filmes e séries pra vocês compartilharem e ter cada vez mais visibilidade. Então se inscreve, deixa o like no começo do vídeo que me ajuda muito na divulgação E não esquece de ativar o sininho que a gente tem vídeo a semana inteira Pra começar eu queria colocar pra vocês o que, que foi o debate e o que, que eu tava tentando entender Pra entender melhor como funciona a indústria e saber como que alguém com um canal como eu Pode ajudar a ter cada vez mais visibilidade em algumas séries e alguns filmes E o que a gente não deve alimentar Então o meu questionamento foi o seguinte Às vezes eu vejo indícios de que talvez algum personagem pode ser LGBT Mas ainda ninguém falou se ele vai ser ou se o filme vai ter isso. E eu falei que às vezes é usado esse queer baiting. Usei o termo incorretamente, vocês já vão entender por quê. Eu usei esse termo pensando no seguinte: que a produção do filme ou da série vai lá e lança a possibilidade de um casal ou de algum personagem protagonista ser LGBT. E aí isso vira tipo um bait. O que, que é bait? Bait é... é uma isca, né? Queer. Queer é de LGBT, né? O termo queer de LGBT. E bait é tipo isca. Então ele vai jogar pro público LGBT pegar essa isca e acabar indo assistir e dar número pros caras. Quer me fuder, me beija, cara. Eu tinha analisado que às vezes algumas empresas, infelizmente, porque a gente vive ainda numa sociedade heteronormativa, a indústria cinematográfica, a indústria de séries, enfim, ainda funciona de maneira heteronormativa. E quando eles querem colocar algum personagem ou algum protagonismo LGBT, eles largam essa isca pra ver se vai ter receptividade do público. E esse público dando receptividade, provavelmente numa segunda temporada, eles deem esse protagonismo de fato. Porém, após entender bem o que significa queer baiting, eu entendi que não é bem isso que acontece. Quando uma empresa, na verdade, quer talvez introduzir aquele personagem ou aquele casal pra ver se o público vai aceitar, na verdade não é queer baiting, porque ele quer ver não só se o público LGBT vai aceitar, mas também se o público heterossexual vai aceitar e vai dar repercussão na segunda temporada, terceira temporada ou na sequência de filmes. Eu utilizei o termo queer baiting, mas na verdade o termo correto seria tipo, sei lá, uma jogada de marketing pra ver se o público vai receber bem um personagem LGBT. E aí eu questionei, tipo, gente, vocês 
acham que talvez, sei lá, algum casal aí é queerbaiting, porque na segunda, terceira temporada, pelo fato do público responder muito bem esse casal, ele na verdade foi utilizado como bait pra ter público, ou vocês acham que funcionou como? Daí eu dei exemplo de vários casais, o Way Hot, entre outros casais, mas pra debater, tem, ge tem gente que já achou que eu tava falando assim, o Way Hot é bait, meu Deus, essa guria é sem noção, oh meu Deus. Eu, eu gosto disso, saibam que se um dia vocês tiverem um canal no YouTube, ou se vocês tiverem um certo número de seguidores e se tornar uma pessoa conhecida, você é proibido de entrar em debates ou de falar qualquer coisa errada. Saiba que você tem que ser um gênio, você tem que nascer sabendo o mundo. E se você falar algo errado, você automaticamente é cancelado. Não importa a quantidade de vídeos que você já fez pra aumentar a representatividade ou todas as coisas que você já fez pra comunidade. Não importa! Você vai ser cancelado porque você tem a obrigação de saber tudo no mundo. Eu adoro isso. Ai, eu adoro isso. Mas aí tem muita gente maravilhosa que veio e me explicou porque o Errot, entre outros casais que não só eu, mas muitas pessoas perguntam se seria queerbait, na verdade não é. Porque o Errot, desde a primeira temporada, aconteceu. Assim como o Dickinson, aconteceu entre vários outros casais que aconteceu. Foi protagonizado, tem um protagonismo e aconteceu. Então isso não é bait. O que, que é queerbait? Queerbait é quando uma produção faz um casal ou um possível personagem LGBT, mas de fato aquilo acontecendo não acontece. Só deixa nas entrelinhas pra quê? Pra alimentar os shippers LGBT, pra alimentar o pessoal que procura representatividade. Porém, eles dizem assim, eu sou os trouxas. Tô pegando o dinheiro de vocês, a visualização de vocês, mas eu não vou botar não porque eu sou super heteronormativo, você é os trouxa. E isso acontece em várias séries e um exemplo que eu vou dar é Supergirl. Os caras tão me tirando. Apesar de a gente ter a irmã da Supergirl, que é lésbica que está no relacionamento com uma mulher, eles deixam muita química com as protagonistas da série que praticamente é a Lena e a Supergirl alimentam essa química alimentam os fandoms, mas de fato eles nunca entregam a representatividade LGBT para a protagonista e isso meu amor é queerbait, mas assim, vai tomar uma coisa que eu quero que vocês entendam que funciona na produção, na TV. Nós tínhamos sim o protagonismo de Way Hot desde a primeira temporada em Winona Earp. Tínhamos, tinha um casal acontecendo, isso não era bait. Era um roteiro muito bem produzido, um casal muito bem roteirizado, maravilhosamente yeah. feito. Só que a gente tem que concordar, e isso é maravilhoso. Queria dizer pra vocês, isso é maravilhoso. Isso não acontece só numa produção LGBT, isso vai acontecer em qualquer tipo de produção. No momento que aquele casal começa a ser muito divulgado e que a galera começa a se sentir super representada por aquele casal, Obviamente que as temporadas seguintes Eles vão dar mais protagonismo pra esse casal Mas gente, isso é normal Isso acontece em qualquer tipo de produção Com casais heterossexuais também Então, por exemplo, a galera começou a chipar um casal heterossexual Na primeira temporada, aí a produção pensou Bom, realmente tá tendo repercussão Vamos focar cada vez mais nesse casal Nas temporadas seguintes E é isso que fizeram com o Hot, Dickinson Graças a Deus eles fizeram aquela cena de Dickinson Na segunda temporada porque eu tava morrendo <música> Mas as produções, de fato, fazem isso quando vem que aquele enredo, que aquele roteiro em específico tá tendo uma repercussão legal, eles vão dar mais foco pra aquilo. Qual que é o problema no caso da galera LGBT? É que muitas vezes eles não dão continuidade pra esse casal, ou não alimentam pra esse casal de fato virar um casal, por causa do queerbait. Que é, eles seguram a gente nas temporadas seguintes, ficam alimentando a possibilidade daquele casal, mas ele de fato nunca acontece. E aí eu entendi de fato o termo queerbait. Bait. Supergirl, que eu gosto muito da série. Eu sou apegadíssima aos personagens, aos atores, às atrizes, que não tem culpa nenhuma do roteiro fazer isso. Mas, infelizmente, eles usam muito de baiting pra manter a galera assistindo. Seria uma graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu tô esperando a série terminar. Eu, eu tô falando sério. Eu tô esperando a série terminar pra descobrir se talvez eles vão fazer a cara e a Lena ficarem juntas. Se eles não fizerem, gente, eu só lamento. Eu não vou ver essa sexta temporada, porque... Que pariu, né, mano? Vamos, vamos se ajudar! A CW é foda, cara. A CW é foda. Deixa de ser curioso, capitão. Mas por que, Ana? Já não tem gay em tudo que é série? Já não tem gay? Cara, uma coisa é ter personagens LGBT assim como personagens heterossexuais. Outra coisa é o que a gente tá cansado, meu. Mas, tipo, cansado para um caralho. É o BBB dizer assim, não, meu, vamos, vamos colocar um gay, é, uma lésbica, mas só, assim, tipo, uma bissexual, uma, mas assim, só, sabe? Tipo, só pra eles não incomodar, pra gente falar que a gente apoia. Mas, mas só isso também. Oi, BBB, tem muito mais gay que isso no mundo, querido. Não, 
me diga! Viu? Mas naquela novela, vamos colocar o gay engraçado. Aí, tipo, a gente faz ele ser super cômico e afeminado. A gente deixa ele cheio de estereótipo. E é isso aí. Aí todo mundo vai dizer, legal, tem gay na novela. Daí eles vão encher o saco. Não, não. Protagonismo gay nunca. Pelo amor de Deus. Porque as famílias vão pensar, não deixa o gay engraçado. Porque ele tem que ser uma criatura gay engraçada. Pra depois o Rodolfo ficar dizendo que ele é engraçado. É por isso que esses assuntos têm que ser discutidos. Porque a gente quer que os LGBT sejam tratados no entretenimento assim como os heterossexuais. Parem de não servir migalhas, meu amor. Por isso que eu trago muito uma série quando eu vejo assim com uma representatividade do caramba. Ou seja, por isso que eu tenho essa penca de vídeo de Winona Earp no canal. Por isso que eu tenho essa penca de vídeo de Dickinson e muito mais por vir aqui no canal. Então quando você, hater querido, fala que eu só faço vídeo por biscoito, que eu só faço vídeo por chip, que eu só faço vídeo pra chamar atenção, eu queria realmente que você avaliasse sua vida e veja o que você tá fazendo pela comunidade pra ter mais representatividade. Eu tenho um canal que todo santo dia eu tô trazendo inúmeros conteúdos LGBT pra explicar pras pessoas que a gente é como qualquer outra pessoa, que a gente merece ter representatividade assim como os heterossexuais sempre tiveram na mídia. Um beijo, lancei a braba meu, fiquei puto! Já falei pra vocês que o meu maior sonho da vida é eu crescer nesse YouTube e um dia conseguir fazer o filme clichê romântico com protagonismo lésbico. E quem sabe um dia uma super heroína lésbica maravilhosa brilhando nas telas do cinema. Mas não se preocupe que a Marvel vai trazer isso pra nós, tá? Se tenham gostado desse vídeo, eu sei que foi um babo meio sério, mas também descontraído. Se eu falei alguma coisa que vocês não concordam, por favor, deixa aqui nos comentários e vamos debater. Eu não sou Jeová, eu falho aqui, eu falo coisas às vezes que eu não sei, eu tô aqui pra aprender. Então, assim como todo mundo, eu tô aqui pra aprender. Eu me ensine você, se você tiver alguma coisa aí que pode acrescentar esse vídeo ou qualquer coisa aqui do canal, por favor, deixa aqui nos comentários. Um beijo bem grande, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like e bye bye.